Nå skal vi vise en litt morsom bildebehandling. Vi skal finne et bilde her som for så vidt er ganske uinteressant. Det her. Bildet her har egentlig alt for stor dynamikk. Her er det en, et typisk motsolsbilde hvor forgrunnen blir mørk og himmelen blir litt utvasket. Kamera har forsøkt etter beste evne, selv med god dynamikk, å fange alt, men det går ikke an. Skal vi se hvordan bildet burde ha vært og blir. Forgrunn burde ha sett sånn ut. Og himmel, som du ser da, blir enda mer utvasket. Hvis kameraet hadde eksponert sånn. Burde ha sett... Da er det litt mange program oppe. Så det går litt trekt. Men himmel burde ha sett sånn ut. Og forgrunn sånn også. Det vi gjør er å lagre to ulike versjoner av det bildet der. Nå lagrer jeg ikke det bildet. Og så drar vi det opp i Photoshop. Den lyse versjonen, hvor forgrunnen er riktig eksponert, og den mørke versjonen, hvor himmelen er riktig eksponert. Og så legger vi de to bildene oppå hverandre. Sånn blir det seende ut da. Ganske perfekt egentlig. En liten justering til det vi skal gjøre, er å åpne bildet i Bridge. Så åpner vi det i Camera Raw. Og så skal vi vise de to tinga, de omtrent de to eneste tinga, som Photoshop er bedre på enn Capture Enix. Det er nemlig å øke clarity-funksjonen litt. Det vil si altså at vi øker kontrasten i mellomtonen. Ikke i det mørkeste skyggen, ikke i det lyseste, men i mellomtonen. Så hvis vi skriver clarity til omtrent 20, så blir det bra. En annen ting vi skal gjøre er å øke vibrance litt. Photoshop har en fin funksjon som heter vibrance, som øker fargemettningen i de minst mette områdene. Og der legger vi på 18-20. Altså sier han øker ikke fargemettningen i dette her mest mette her, men i det som er minst mette av farger, sånn som her og sånn. Done. Nå har jeg gjort det. Så åpner vi bildet alt i Capture NX. Vi gjør sånn. Ba-ba-ba-ba-ba. Ja, open image. Vi gjør sånn. Der. Og så har vi et klart, fint, ferdig bilde. Ganske gult.